Սրատքվոնդա սկանդալուրի գանցխադեպա, թումցա մեր ուտ կրով ար շոգիր է բուլ հեմ գանցխադեպի թերտի մարդի ումի զիս կամո, մեր ուտ ուար է սիրաղացայապից կա ուգետեպիատ, ռգործ էրց ասվ է մի որ ես կուլ ես խով կուպիլի ուստա Արիս ումձի մեսի պրալ դեպատա ումձի մեսի սկանդալի, այս է խելաղ է բիտ էրդի ադամի այս նատքոնձ է բունեբրիվ, աշեր ուղա տասկրում եմ բիզգամը տանա աշեր իզլում ու դեսմը գրամը աշեր իզլում ամը գրամը խոլշեն տխվաշի միսի իզգանց խատ է բարացման գակ է թարիս ունձի մեսի բրալ դեպա, դա դադաստուր է վիշեն տխվաշի ես նիշնավս իմ ասրոմ իրդապ իրի չարևայի խորոգործ են ժեղոսեկտորիս � Սակմիանո բամ, խոլդան խոլդի միս գամորը մակրիտիկ է դա նաս մոզրավովաստու, ռատիկալոր ոպոզությաստու, ընջեղ սեկտորիս ռատիկալոր նածլս, համազ է ուարեսի առապերի շելի բայիխոս։ Դեվիտ լի արի ադամիանի ռոմելից Հելանայերի բիզնեսիս գարմի թարեպաս դա ստամիլ ուրովաս ոպիր իսպիր դեղոտ։ Համաստան դակավ շիրեպիտ կոնը սակմանութ շտորի պոզիթիը չվերի ասմիտ։ Դա առարսևուս ադամիանի ռոմել զուար մոպսի մասրում ստաբիլ ուրեմա ջոբիը դեստաբիլիզացիաս դա ռեվոլությունի պրոցեսեմիս գալութարեմաս։ Սխա շեխետ ուլեմա կամաստան դակավ շիրեմիտ կումբիլիս։ Կինդաց էյուրոքավշիրի ծարովման գենել իկոս ամիս ավտորի տա գինան էպիս մերի սկակվեղնի ծարովման գենել իկոս։ Իապոնիաշի Սակարթոլոս պարլամենտիս դելեկացիս վիզիտի գրձել դեպա։ Սոքիոշի շեխոյդրեմի դիլի դան միմ դինարեովս կարտոլի դեպուտատեմի ուկը շեխունեն իապոնել բիզնեսմենևս մարջորիս կոմպանի էբիս այտ ոչուսադատ էպեկոս խելնդվանել � Ինտերես է բակ, անախլեպատ էներգիաշի ուպրով մետի մոնացել է ապիսա եպոնելի կոմպանի էպիս տա ես սասխարուլ ուարից կաղում դինար իմ գամոցցիլ է բիտան ումերից իապոնիաս ակուս ամխրիությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Դա ամխրիվ ինարջունեպս իմ էրթերտ նիշոլովան պունքցիաս, ոմելից Սակարտոլոս, ոգործ գեղոպոլիտուկրատ ստատեգուլ ադգլաս խոպ կրեղանան սակուս, որոմ դահակավ շիրոս էրտվանեց էրոպա դա ազիա, շոն խետ Ա սակարտոլով ամխրի ռատքանունդա արիս նուշոլովանի ռոգործ կորիդորի ռոմելից սորետ ամմա էներգում ատարելում է ունա գայի առը։ Միտիս խազգասմա իմ ազ է, ռոմ սակարտոլով 
არის სწრაფად განვითარებადი, სტაბილურად განვითარებადი ქვეყანა, ქვეყანა რომელიც მშვიდობიან პირობებში ვითარდება და ქვეყანა რომელიც არის ინვესტიციებისათვის ძალიან საინტერესო, ინვესტორებისათვის ძალიან საინტერესო და მისი ხაზგასმა ხდებოდა იმ ადამიანების მიერ, ვინც იცნობენ ამ ქვეყანას, იცნობენ საქართველოში არსებულ რეალობას, რაც შეეხება საგარეო საქმეთა სამინისტროს, უნებრივია მათთან არაერთხელ თქვით და ძალის ხმევას არ ვიშურებთ საიმისოდ, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს ხარდაჭერა დეოკუპაციის პოლიტიკის, კიდევ უფრო მეტი ხაზგასმა მოხდეს საერთო გამოწვევებზე, უსაფრთხოების საკითხებზე და ისინი საუბრობენ, რომ საქართველომ შეძლო ამ მიმართულებით იმ გზაზე სწორი სლა, სადაც უზრუნველყოფილია მშვიდობა, სტაბილურობა და ქვეყნის სწრაფი განვითარება. რიუსელში დღეს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შესრულების წლიურ ანგარიშს განიხილავენ. ეს სწორედ ის დოკუმენტია, რომელშიც ევროპელ დეპუტატთა ცალკეული ჯგუფი გარკვეული შესწორებების შეტანას ცდილობს. შესწორებები ფაქტობრივად იმეორებს იმ რეზოლუციის პათოს, რომელიც ევროპარლამენტმა ივნისში მიიღო. კინო უკვე ნანახი გვაქვს. იგივე სცენარი, იგივე რეჟისორები, იგივე მსახიობები, იგივე არსი რაც არის ამ ყველაფერში ჩადებული. ეს რა თქმა უნდა, საწყენი არის, იმიტომ ჩვენ ხედავთ რამდენიმე ევროპარლამენტარს, რომელიც რომელსაც აქვს საქართველოს მიმართ სამწუხაროდ ერთადერთი დამოკიდებულება, ეს არის მეგობრობა მიხეილ სააკაშვილთან და ჩვენ ვიცით მეორე რომ მეგობრობა მიხეილ სააკაშვილთან ავტომატურად ნიშნავს რომ ეს არ არის მეგობრობა საქართველოსთან. და ამ სამწუხარ რეალობის კიდე ერთხელ მომცრენი ვართ ამ დისკუსიის ფარგლებში ნახოთ რას გაითვალისწინებს შემდეგ საბოლოო ჯამში პარლამენტი ჩვენ ხედავთ რომ არიან ერთა იგივე ოდიოზორი ევროპარლამენტარები რომლებიც ცდილობენ აბსოლუტად არარელევანტური და სიმართლეს ასტენილი ცვლილებები შეიტანონ იგივე ამ რეზოლუციაშიც ეს არის იმ პროცესების გაგრძელება რასაც ვაგვირდებოდი წინა წლების განმავლობაში თუ ამ ადამიანებს აქვთ პირდაპირი კავშირი იმ საერთო კოორდინაციასთან რომლის მიზანია საქართველოში მეორე ფრონტის გაჩაღება და ეს მცდელობებიც რა თქმა უნდა ყველაფერს უკავშირდება ერთ-ერთი შესწორება მაგალითად რომელიც არის ინიციირებული ამ მოდიოზორი ევროპარლამენტარების მიერ უკავშირდება იმას რომ საქართველო არ დაუწესა რუსეთს სანქციები ჩვენ კარგად გვესმის რომ ესეც არის ორიგი ნამბიჯი რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს რამინარეთ ჩათრევას იმ ომში რომელიც რეგიონში მიმდინარეობს რეალურად ნაც მოძრაობას ქვეყნის გარეთ არ ყავს მოკავშირეები ეს ადამიანები არიან ერთმეტის მოკავშირეები და გამგები გაიგებს რასაც გულისხმობ ამაში ობიექტო და საქართველოსათვის პოზიტიურ სასარგებლო ჩანაწერებში ფაქტობრივ გარემოებს და ფაქტები ჩვენს კენარი ჩვენი ქვეყნის ჩვენი ქვეყნის კენარი და არა ქართული ოცნების კენარი შემთხვევაში ამას შემდეგ მიზან მიმართულად დაზიანებენ არა ობიექტური ფეიკ აა ეგრე წოდებული ნიუსებით ჩამატებებით და რაც მთავარია არა ობიექტურობასთან ერთად უკიდურესად დამაზიანებელი მესეჯების დამატების მცდელობით აი ეს არის მარტივი ქრონოლოგია დინამიკა რასაც ის ხალხი აკეთებს ვინც ნამდვილად ვისაც ნამდვილად ვერ დაბრალდება რომ საქართველოსთვის კარგი უნდა ის გასაკვირი არ უნდა იყოს რომ ნაციონალური მოძრაობის სხვა დემოკრატიული ქართული ოპოზიციური პარტიების ვიტორიკა დამოკიდებულება მიდგომა და განარჩენი ცივილიზებული სამყაროს დამოკიდებულებას და მიდგომაც მოდის თავდაცვაში არ ვიცნობ არც ერთ საერთაშორისო პარტნიორს არც ერთ იმ ადამიანს რომელსაც რაიმე ეტაპზე ქონია შეხება საქართველოსთან ან ამ რეგიონთან სამხრეთ კავკასიასთან და არის გაცნობიერებული მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით რომ არ ქონდეს სწორი და ადეკვატური პოზიცია და არ ითხოვდეს ნიკა გვარამიას გათავისუფლებას ერთი და მიხეილ საკაშვილის საზღვარგარეთ სამკუთხედს გადაყვანს რო არ ვიცნობ მე ასე საერთაშორისო პარტნიორს ჩვენი სახელმწიფოს პარლამენტარი არის პოლიტიკოსი და მე კიდევ ერთხელ გიმეორებთ რომ პოლიტიკოსი როდესაც აფასებს სასამართლო გადაწყვეტილებას მას ჭირდება ამისთვის საკმარისი საფუძველი საკმარისი საფუძველი როდესაც ჩვენ საუბრობთ სასამართლო საქმეებზე თუ კი ნებისმიერ პირს არ მოსწონს განაჩენი ის მას ასაჭიროებს ზემდგომ ინსტანციებში და ჩვენ ასე ვთქვათ როგორც ევროპის შემადგენელ ნაწილს და ჩვენს ქვეყანაზე მცხოვრებ ადამიანებს შეუძლიათ რომ იმ შემთხვევაში როდესაც ამოწურავენ ადგილობრივ შესაძლებლობას მიმართონ ევროპის ადამიანს უფლება და ევროპულ სასამართლოს 
სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესი შემდეგ ეტაპზე გადადის. ამჯერად კანდიდატებთან დაკავშირებით პოლიტიკურ ძალებს შორის კონსულტაციები უნდა გაიმართოს. თუ მხარეებს შორის კონსენსუსი არ შედგა, ეს იმას ნიშნავს, რომ პარლამენტი სახალხო დამცველის არჩევას ვერ შეძლებს, რადგან ომბუცმენის დამტკიცებას 30 კანონმდებლის მხარდაჭერას ჭირდება. მიხარია რომ ამ პროცესმა მტლიანად როგორც კონკურსის გამოცხადება საბუთების მიღებამ დამუშავებამ შემდეგ გასაუბრებამა ჩაიარა ისე რომ ერთი კრიტიკოსიც კი არ ხავს. ახლა მნიშვნელოვანი არის რომ განსაკუთრებით ოპოზიციის ის ნაწილი რომელსაც რომელზე ჩვენ ხედავდით რომ ცდილობდა რომ აც უმრალესობა მოემწყდია გარკვეულ გვირაბში რომ სხვა ალტერნატივა არ დაეტოვებინა არჩევანისთვის ახლა დაფიქრდენ იმაზე როგორ შეიძლება მოხდეს ისეთი შეთანხმება რომ ეს იყოს თანაბრად მისაღები ყველასთვის ის ნაწილი ოპოზიციის რომელიც ცდილობს რომ ეგეწოდებული თავისი კანდიდატები რაღაცნაირად თავს მოახვდეს სხვებს რა მომენტშიც ისინი შეეშვებიან ამ მიდგომას და დაფიქრდებიან როგორ შევთახთეთ ყველა ისეთ კანდიდატზე რომელიც რომელიც ქართული ოცდებისთვისაც იქნება მისაღები როგორც საზოგადოების უმრალესობის აზრის გამომხატველის ძალისა აი მომენტში ზუსტად იქნება შესაძლებელი კონსესუსის მიღწევაც მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ ნათელი სურათი აჩვენა გასაუბრებმა ვირჩენია რომ დღეს ჩვენს პრეფერენციებს არ ვისაუბროთ უნდა დავიტოვოთ დრო იმისათვის რომ გაიმართოს კონსულტაციები ოპოზიციურ პარტიებთან სწორედ ასეთი კონსულტაციების საფუძველზე იმედი გვაქვს რომ მოახერხებს ახალ დამცველის არჩევას ეს არ იქნება მარტივი გამდინარე და რომ რამდენიმე პარტიას აშკარა დაქვს თვითმიზანი არ აგვარჩევინონ სახალხო დამცველი ასეთ შემთხვევაში მათ სახალხო დამცველის ოფიში დარჩება საკუთარი ფავორიტები ანუ დღეს ვიცით რომ ნაც მოძრობის ფავორიტებისგან შედგება სახალხო დამცველის ოფისი არსებითად გადაჭარბების გარეშე აი აბსოლუტურად თავის ბა შემიძლია ვთქვა რომ ეს იყო უპრეცედენტო ალბათ სოფლებში ანალოგიის მოძებნა ძალიან რთული იქნება რომ გამჭოლობის ეს ხარისხი ვინმეს დაეჭირა ეს ერთი და მეორე კონსენსუსთან დაკავშირებით ჩვენ ვაკეთებთ ხალხს დავალთ კომპრომისზე თუ კი ჩარჩო შეიძლება ამ ისე მონახული იყოს ჩვენი მხრიდან თუმცა არსებობს გარკვეული კრიტერიუმები რისი გადალახოს უკვე აზიანებს უბრალო სახელმწიფოს საზოგადოების ინტერესებს მაინც იმედს ვიტოვებთ მიუხედავად ოპოზიციის რადიკალური ოპოზიციის მსგავსი დამოკიდებულებისა რომ იქნებ შევძლოთ რომ საერთო კანდიდატზე შევჯერდეთ თუმცა ეხა რომ გითხრათ რომ დიდი იმედი მაქვს ნამდვილად არ მაქვს დიდი იმედი მაგრამ ჩვენ არ დავაკლებთ ცდილობას საზოგადობა შეხედავს ვისი თქვათ ბრალით შეიძლება ჩავარდეს ეს საკითხი. არა სამთავრობო ორგანიზაციებმა შეაჩიეს ჩვენ ფორმალურად წარმოადგინეთ პარლამენტში. ეხლა კონსესუსი რო შედგეს საჭიროა რომ ქართულ მოწნებამ მხარი დაუჭიროს ისეთ კანდიდატს რომელიც არ იქნება ლოიალური ქართული მოწნების მისამართით. ჩვენ არ ვცდილობ ჩვენ კანდიდატის გაყვანას ქართული მოწნება მთავარია გადმოდგას ნაბიჯები და შეარჩიოს ამ სამიდან საუკეთესო. ამ ეტაპისთვის ჩვენ საბოლოო გაწყობილება ჯერ არ მიგიღია. მესან დაკავშირებით თუ დაუჭერთ თუ არა მხარს რომელიმე კანდიდატს და თუ დაუჭერთ მხარს რომელი კანდიდატი იქნება ის ვისაც მხარს დაუჭერთ ჩვენი მთავარი კრიტერიუმი იქნება რა თქმა უნდა დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა და პროფესიონალიზმი რის მიხედვითაც გავაკეთებთ არჩევანს კონკრეტული კანდიდატის მიმართ ლეგენდარულ ბერძენ ფეხბურთელს ვასილიოს ციარტას ბავშვების სქესის შეცვლის საკითხთან დაკავშირებით გაკეთებული კრიტიკის შემცველი კომენტარის გამო ათთვიანი პირობითი პატიმრობა შეუფარდეს. ციარტასის მიმართ სისხლის სამართლებრივი ვიდევნა ფეხბურთელის მიერ 2017 წელს Facebookზე გამოქვეყნებულ პოსტს მოჰყვა. სადაც ათლეტმა დაწერა რომ გენდერული იდენტობის ახალი საკანონმდებლო აქტის თანახმად ის იმედოვნებს რომ პირველ რიგში სქესის შესაცვლელი ოპერაციები მათ შულებს ჩაუტარდებათ ვინცესის საძაგლე და აკანონა. ტრანსგენდერთა მხარდამჭერ მა ასოციაციამ სასამართლოს მიერ ფეხბურთელის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება მოიწონა და მას ტრანსგენდერული საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი უწოდა. ციარტასმა თავის მხრივ პირობა დადო რომ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს.
საერთაშორისო კონკურსი კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება ეზუნება ქალბატონ მარინე იაშვილის 80 წლის იუბილეს ძალიან წარმომადგენლობითია ჟიური ბევრი ახალგაზრდები მონაწილეობენ მსოფლიოს 10 ქვეყნიდან არიან ჩამოსული ახალგაზრდები და მათ შორის 7 საქართველოდან არის კონკურსანტი ძალიან წარმომადგენლობითია ჟიური ამ კონკურსის მთავარი მიზანი ნიჭიერი შემსრულებლების აღმოჩენა რომ მათ გზა გაეხსნათ საერთაშორისო ასპარეზზე მინდა უსურო კონკურსის ყველა მონაწილეს წარმატება და მინდა უსურო მაყურებელს ის მოულება რომელსაც მაღალი დონის ხელოვნება და მაღალი დონის მუსიკა მიანიჭებს. საერთო ჩვენ პირველები ვართ საქართველოს მუსიკოს და გაერთიანება რომელმაც დაარსა საერთო საქართველოში სიმებიან საკრავზე საერთაშორისო კონკურსი. და რა თქმა უნდა თავისთავად ცხადია ეს უდიდესი მე ვიოლინე მარინე იაშვილის სახელს სახელი მიენიჭებოდა ამ კონკურსს. დღეს თქვენ მოისმინეთ ბადონი ალეხანდრო დრაგოს მიერ შესრულებული პროკოფიევის პირველი კონცერტი რომელიც გახლავთ ამ კონკურსის ურის თავჯდომარე და საზემო გახსნა ზუსტად მისით დაიწყო. პირველი ტური ჩატარდება უკვე რვა ნოემბრიდან კონსერვატორიის მცირე დარბაში 9-ში, 10-ში და 14 ნოემბერს უკვე მესამე ტური ისევ კონსერვატორიის დიდ დარბაში ორკესტრთან ერთად შესრულდება მესამე ტურის ნაწარმოებები და გამარჯვებულები გამოვლინდებიან 13 ნოემბერს კონკურსის დახურვაზე და დახურულ ცერემონიალზე სადაც იქნება ლაურეატ და დაჯილდოება და მათი გალა კონცერტი. I'm a violinist and I received my training under the guidance of Marina Yashvili at the Moscow State Conservatory. She was my teacher and she left a very important influence in me and I'm very happy to be here as part of the international jury of the second Marina Lorsovna Yashvili and this is uh, the main idea of the competition to celebrate her artistic legacy her unique personality her devotion to art her sincerity in teaching and in performing um, she was a very unique um, person a person in in a sense of a different time and of course what what best war, uh, way of doing that than with a competition that will offer some financial uh, prizes and some con concerting opportunities to young musicians so this This is why we're gathered here in Tbilisi. <laughs>